আসসালামু আলাইকুম পৃথিবীর কোন জায়গায় সবথেকে বেশি জলদস্যু আক্রমণ হয় জানেন আপনারা জানলে একটু অবাক হবেন সেটা কিন্তু সোমালিয়া না একটু পরে আমি আপনাদেরকে পরিসংখ্যান সহ প্রমাণ সহ দেখাবো আর আমার আজকের ভিডিওতে আপনারা হয়তো আরেকটা উত্তর পাবেন যে বাংলাদেশে জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ যে হাইজ্যাক হয়েছে সেখানে কেন কোনো ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না তার আগে একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে আমি ইদানিং ভিডিও করতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছি আসলে সম্প্রতি এই এম ভি আবদুল্লাহর হাইজ্যাকিংয়ের ঘটনায় বাংলাদেশের বেশ কিছু গণমাধ্যম আমার ভিডিও থেকে সম্পূর্ণ বক্তব্য না নিয়ে চুম্বক অংশ নিয়ে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করায় আসলে অনেকেই আমার উপরে দেখলাম ক্ষিপ্ত অনেকেই বাজে মন্তব্য করছেন এমনকি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে আমি নাকি ওই এম ভি আবদুল্লাহ জাহাজে ছিলাম এবং জাহাজের অন্যান্য দিকে খেয়াল না করে আমি ভিডিও করা নিয়ে ব্যস্ত আমি গত দুই বছর যাবৎ আমার যে কাজ সেই কাজের ফাঁকে আমার বিশ্রামের সময়ে আমার কোম্পানির সোশ্যাল মিডিয়া পলিসি ফলো করে যথেষ্ট সেফটি মেনটেন করে আমি জাহাজ এবং সমুদ্রে নিয়ে ভিডিও বানাই অসংখ্য মানুষ আমার ভিডিও দেখেছেন তারা পছন্দ করেন হঠাৎ করে সম্প্রতি এই ঘটনায় এখন অনেকেই আমাকে আমার সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করছেন আশা করছি এগুলো ঠিকঠাক হয়ে যাবে এনিওয়ে আজকে আমি যে বিষয়টা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম যে পৃথিবীর কোন জায়গায় সব থেকে বেশি জলদস্যু আক্রমণ করে আপনারা জানলে একটু অবাক হবেন যে আমি এখন যেখানে দাঁড়ানো আমার পেছনে এই পাশে সিঙ্গাপুর মালাক্কা স্টেট এই দিকে পৃথিবীর সব থেকে বেশি জলদস্যু আক্রমণ হয় এই সাউথ ইস্ট এশিয়ায় পরিসংখ্যান মতে আমি এটা কিন্তু আমার কথা বলছি না আমি আপনাদেরকে একটু পরে সেটা দেখাবো সাউথ ইস্ট এশিয়া বলতে এই সিঙ্গাপুর মালাক্কা স্টেট ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড ফিলিপিন এই অঞ্চলে সব থেকে বেশি জলদস্যু আক্রমণ করে তবে এখানে আর একটা বিষয় আছে যে এরা কিন্তু জাহাজ হাইজ্যাকিং করে না বা জাহাজ নিয়ে অন্য কোথাও যায় না এখানকার জলদস্যু যেটা করে সেটা হচ্ছে যে অস্ত্র নিয়ে জাহাজে তারা উঠবে এবং ইনস্ট্যান্ট যা পাবে এখান থেকে নিয়ে তারা চলে যাবে সো এখানে জাহাজ হাইজ্যাকিংয়ের ইস্যুটা নাই বাট এই সিঙ্গাপুর মালাক্কা স্টেট থাইল্যান্ড ফিলিপিন এই অঞ্চলটা স্পেশালি মালাক্কা স্টেট এই অঞ্চলটা কিন্তু ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ এখন তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে এখানে তাহলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি আছে এই সিঙ্গাপুর মালাক্কা স্টেট দিয়ে প্রত্যেক দিন শত শত জাহাজ যাওয়া আসা করে শত শত জাহাজ আপনারা একটু সার্চ করে দেখবেন যে সিঙ্গাপুর স্টেট বা মালাক্কা স্টেট কতটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা শিপিং ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এই ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা দিয়েই কিন্তু তারা যায় এবং আমি নিশ্চিত যে সিঙ্গাপুর স্টেট মালাক্কা স্টেটে জাহাজে কোনো ধরনের অস্ত্র বা কোনো ধরনের আর্ম গার্ড থাকে না যদিও এই জায়গাটা এতটা ঝুঁকিপূর্ণ আমরা এমনি অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করি জাহাজে সমুদ্রে এটা আসলে নর্মাল জব না এমনিতে আমাদের অনেক ঝুঁকি তার মধ্যে আমরা অনেক ব্যস্ত থাকি এত ব্যস্ততার মধ্যে যে আমরা সারাক্ষণ পাইরেসে নিয়ে যে আমাদের হেডেক আসলে ব্যাপারটা তা না রাস্তায় নামলে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে তাই বলে কি আপনি রাস্তায় নামবেন না নিশ্চয়ই নামবেন আমাদের বিষয়টা আসলে তাই সমুদ্রে জাহাজে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি আছে শুধু পাইরেসি না এখানে ফায়ার হ্যাজার্ড আছে এখানে জাহাজ ডুবে যাওয়ার পসিবিলিটি আছে এক্সপ্লোশন হতে পারে অনেক কিছু আছে এখানে তো সব বিষয় মাথায় রেখে আসলে আমরা কাজ করি জাহাজে এখানে আমাদের যতটুকু সেফটি মেনটেন করা দরকার আমরা করি এনিওয়ে আমি ভেতরে যেয়ে আপনাদেরকে মেরিটাইম ইনভেস্টিগেশন বিউরোর দুই সালের একটা রিপোর্ট দেখাই যেখানে দেখা যাবে যে পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় কয়টা পাইরেসি অ্যাটাক হয়েছে তো আপনারা সেটা দেখলে একটু আইডিয়া পাবেন যে আসলে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে শুধুমাত্র যে সোমালিয়া ডেঞ্জারাস তা না সোমালিয়ার থেকেও ডেঞ্জারাস আরেকটা জায়গা আছে আমি আপনাদেরকে সেটা যে রিপোর্টটা আছে সেখানে আমি দেখাচ্ছি তো লেটস গো ইনসাইড আমি এখানে আপনাদেরকে একটা রিপোর্ট দেখাই যেটা বললাম এই যে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি অ্যানুয়াল আইএমবি পাইরেসিয়ান আর্মড রবরি রিপোর্ট যেটা পনেরো জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশে পাবলিশ করা এখানে একটা আমি এখানে যদি দেখে আপনাদেরকে রিজনস ওয়ার ইনসিডেন্ট রিপোর্টেড আফ্রিকা গালফ অফ গিনি আমেরিকা ইস্ট এশিয়া ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট সাউথ ইস্ট এশিয়া এখানে আফ্রিকার আফ্রিকা দ্যাট মিন্স পুরো আফ্রিকা মহাদেশে যে এরিয়া সেটা মিন করা হয়েছে এবং এখানে হাইজ্যাক কেস একটা এই একটা হচ্ছে এম ভি রুয়েন যেটা দুই দিন আগে সম্ভবত ইন্ডিয়ান নেভি যাদেরকে উদ্ধার করল এই এম ভি রুয়েনের কেসটা ছিল দুই সালের ডিসেম্বর মাসের 
14 তারিখে এই সেই হাইজ্যাক কেস আফ্রিকার বা সোমালিয়ার যেটা 2017 সালের পরে 2023 এর ডিসেম্বরের 14 তারিখে ছিল প্রথম सक्सेसफुल অ্যাটেম্প্ট 2017 দ্যাট मींस 6 বছর পরে 2023 সালে এটা তাদের প্রথম सक्सेसफुल অ্যাটেম্প্ট ছিল সোমালিয়া থেকেও আরো বিপজ্জনক একটা জায়গা বলি সেটা হচ্ছে গালফ অফ গিনি গালফ অফ গিনিতে দেখেন টোটাল 22টা অ্যাটেম্প্ট হইছে তার মধ্যে তিনটা জাহাজ হাইজ্যাক হইছে আর বোর্ডেড 14টা মানে 14টা জাহাজে তারা উঠছে সফলভাবে এর মধ্যে তিনটা অ্যাটেম্পটেড কিন্তু এখানে কোনো রেজাল্ট আসেনি বাট 14টাতে তারা অলরেডি বোর্ডেড এবং তিনটা জাহাজ তারা 2023 সালে হাইজ্যাক করছে গালফ অফ গিনিতে যেখানে সোমালিয়া ছিল একটা আর এখানে আসে এবার এই যে সাউথ ইস্ট এশিয়া আমি যেটা বললাম সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড ফিলিপিন এই এই সমস্ত এরিয়ায় দেখেন এখানে টোটাল 67টা অ্যাটেম্পট হইছে 2023 সালে যার মধ্যে বোর্ডেড 65টা মানে তারা 65টা জাহাজে উঠছে सक्सेसफुली আর 2023 সালে সব মিলিয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাটাক হইছে 120টা এর মধ্যে আমেরিকা আছে साउथ अमेरिका सेंट्रल एवं नॉर्थ अमेरिका सब मिलिए उनिश टा ये छाड़ा ईस्ट एशिया या छे तीन टा इंडियन सब कंटिनेंटे आ छे पाँच टा ऐसे शॉपोंनो रिपोर्ट एकाने आ छे अपना रा चाइले ये वेबसाइटे जी पोर्टे परन इटा इटा हो छे इंटरनेशनल मेरिटाइम ब्यूरो रिपोर्टे गुलो ऐसे इंटरनेशनल मेरिटाइम � আরেকটা ম্যাপ আপনাদেরকে দেখাই এই ম্যাপে আপনাদেরও অ্যাক্সেস আছে আপনারাও চাইলে দেখতে পারেন এটা ফ্রি এটা হচ্ছে ভেসেল ফাইন্ডার নামের একটা ওয়েবসাইট থেকে লাইভ ম্যাপ দেখা যায় যেখানে সমস্ত জাহাজ দেখা যাবে এই যে এই সিম্বল গুলো দেখছেন ইয়েলো কালার অরেঞ্জ কালার গ্রিন কালার এগুলো সব জাহাজ আমি আরেকটু জুম আউট করি এই অংশটা হচ্ছে আফ্রিকা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তার এই জায়গায় সোমালিয়া বা আফ্রিকা হর্ন অফ আফ্রিকা তো মোজাম্বিক ছিল হচ্ছে এই এখানে এখানে হচ্ছে মোজাম্বিক এখান থেকে জাহাজ আমাদের এমভি আব্দুল্লাহ জাহাজটা বের হয়ে সোমালিয়া থেকে 600 নটিক্যাল মাইল দূর দিয়ে সোজা এইভাবে যে এইখানে হচ্ছে ইউনাইটেড আরব এমিরেটস এখানে যাওয়ার কথা ছিল একটা বিষয় লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে এই রুটে অহরহ জাহাজ চলে শত শত জাহাজ কিন্তু চলছে এই এখানে আছে এই রুটে আছে এই সম্পূর্ণ ইন্ডিয়ান ওশান এরিয়াতেই এই জাহাজগুলো চলছে আর সোমালিয়ানরা এখান থেকে 600 মাইল দূরে এসে এই এমভি আব্দুল্লাহকে হাইজ্যাক করে আসলে এত বড় এরিয়া এটা এত বড় এরিয়া এখন কেউ যদি 600 মাইল দূর দিয়ে যায় তারপরেও যদি এই রুটটা সেফ না হয় তাহলে আসলে এটা দুর্ভাগ্যজনক যেহেতু তারা অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছিল সেই জন্য এমভি আব্দুল্লাহতে সেভাবে কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তারা রাখেনি এই রুটটা সেফ হওয়ার কথা ছিল আনফরচুনেটলি এখানে অ্যাটাক হয়ে গেছে এনিওয়ে এটা নিয়ে আসলে অনেক अनेक भावे अनेक रकम कथा हो गए थे ओवरऑल आमी एक तभी शाय बोली जे अशले मानुषेर भूल भांति थकते पारे इधर उन्हें सिचुएशन अशले खूब डिफिकल्ट हुए जाए शब्द किचु अम्रा पौरे अनेके अनेक किचु मंत्र बो कोरी बा कोटे पारी बट अशले उइ मोटे ओखने जरा आज से तारा ही जाने जे ये परिस्थिति गुलो চেষ্টা করি দোয়া করি যে তারা সুস্থভাবে ভালোভাবে আমাদের মাঝে ফিরে আসুক এটুকুই আজকে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম